സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്തോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ടിപ്പ് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്ക അയ്യോ സാർ അപ്പൊ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഫലമില്ലാതായി പോവില്ലേ താൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട എന്റെ ഓഫീസിനടുത്ത് ഒരു സൈബർ ലാബ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കാം സാർ ഇനി ആ സാജൻ പറ്റിച്ചതാണോ ഹൈ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എടോ ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളി ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കണ്ടിരിക്കും എന്താ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കൊള്ളാം സാറിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരെയും വിശ്വസിക്കാനാ സാർ കൊള്ളാലോ സൂപ്പർ ഡയലോഗ് ആണല്ലോ ഡയലോഗ് സൂപ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിൽ തൊട്ടാ പറഞ്ഞത് സാറിനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെയും വിശ്വസിക്കില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും സാറിനൊപ്പം വരാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമാണെന്ന് ഈ വിശ്വാസമാണ് ആ ധൈര്യം സാറിനെന്ന് എണ്ണ തേപ്പിച്ചു തന്നതും ആന്റിയുടെയും പ്രിയയുടെയൊക്കെ മുൻപിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ദേഹത്ത് തൊട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയിലാ സാറിന്ന് എന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ഷർട്ടിലെ കുങ്കുമം പുരട്ടിയപ്പോഴും ആ വിശ്വാസം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതും ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സാർ ഈ പെൻഡ്രൈവിലെ വിഷ്വൽസ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും താൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു മതിപ്പ് വരും അതുമല്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് പത്തു പേരെ അറിയിച്ചും കൊടുക്കായിരുന്നു അത് സാറ് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ കുറച്ച് കൈയിന്നും കൂടിയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തരാം സാറ് പത്താമത്തെ അത്ഭുതമാണ് ആകാശത്തിന്റെ അത്ര ഉയരമുണ്ട് കടലിന്റെ അത്രയും ആഴമുണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ ആനയാണ് അല്ലല്ല സിംഹമാണ് അല്ല ഈ സിംഹമാണല്ലോ രാജാവ് എങ്കിലും എന്റെ ഗുണ്ടാസാജ ഈ പെൻഡ്രൈവിൽ ആരാടാ ലോക്കിട്ടത് നിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയ കിട്ടിയ സത്യായിട്ട് സാറേ ഇപ്പൊ അവനെ എങ്ങാനും കിട്ടിയ അവനെ ഞാൻ കൊന്നുപോ ഒന്നാമത് ആ പോലീസ് യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പം മുതൽ ആരെങ്കിലും തല്ലൻ കൈ അങ്ങ് തരിക്ക എന്തായാലും പെൻഡ്രൈവ് കണ്ടിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുമ്പോ അവനെ എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും അമ്മേ ആ ഇരിക്ക് എന്താ മോളെ അമ്മേ നാളെയല്ലേ വിഷു ഇത്തവണത്തെ വിഷു നല്ല കളർഫുൾ ആക്കണം നമുക്ക് അത് പറയാനമ്മേ ഞാനും വന്നേ എന്താ എന്ത് പറയാന അല്ല ഇത്തവണ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ലളിതമായിട്ട് നടത്തിയാ പോരെ എന്ന് ആലോചിക്ക ആരാലോചിക്ക അല്ലമ്മേ ഒന്നാമത് ആനന്ദേട്ട ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതിന് ആനന്ദ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിഷു ആഘോഷിക്കായിരുന്നാലേ അവന് വിഷമം കൂടുകയല്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ കാരണം വിഷു ആഘോഷിച്ചില്ല എന്നും അതല്ലമ്മേ ആനന്ദേട്ടം കൂടെ കണിയൊരുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അപ്പോ എന്തോ എനിക്കൊരു വിഷമം നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന അല്ല മാധുരി പറയുക മാധുരി ചേച്ചി പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടു എന്റെ അമ്മ അമ്മ ഇത്ര ശുദ്ധഗതിക്കാരിയായി പോയല്ലോ ചിലരെ കണ്ണു അടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കും അവരാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ തക്കോന്നും പറഞ്ഞ് മാക്സിമം അങ്ങ് മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യും മധു എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ അയ്യോ അറിയില്ല അമ്മ വിഷുവിനോട് പെട്ടെന്നൊരു വിരക്തി തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അനുക്കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇതൊക്കെ ഊഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇത്തിരി വളഞ്ഞ ബുദ്ധിയാന്ന് വച്ചോ അതെനിക്കുണ്ട് മാതൃ ചേച്ചി 
അമ്മയെ പറ്റിക്കണം മാധുരി ചേച്ചി എന്നേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനം തന്നു വച്ചിരിക്കുവല്ലേ അപ്പോ മാധുരി ചേച്ചി പറയുന്ന അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും പക്ഷേ ഞാനേ ആള് വേറെ എന്താ മാധുരി മധുവിത പറയുന്ന നേരാണോ അമ്മ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാ പറഞ്ഞേ കണക്കിലെടുത്താലും കൊള്ളാം സയൻസിലെടുത്താലും കൊള്ളാം അമ്മേ നമുക്കിവിടെ വിഷു അതിഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം നമുക്ക് അർമാദിക്കണം കഴിഞ്ഞ വിഷു നന്നായിട്ട് നടന്ന ഈ വിഷു അതിലും നന്നാക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു എനിക്ക് ഈ നേർച്ച നടത്തിയ പറ്റൂ അല്ലമ്മേ ആനന്ദേട്ടെ ഇല്ലാതെ അയ്യ ഒരാനന്ദേട്ടൻ അമ്മയുടെ മോനും എന്റെ ആങ്ങളെ ആയതിനു ശേഷം ആനന്ദ് സാറും ആനന്ദേട്ടനും ഒക്കെ ആയത് ആനന്ദേട്ടനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം അമ്മ പ്രഖ്യാപിക്കണം വിഷു അതിഗംഭീരമായി കൊണ്ടാടണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം നമുക്ക് വിഷു പതിവ് പോലെ അതിഗംഭീരമായി തന്നെ ആഘോഷിക്കണം ഇപ്പോഴാണമ്മ അമ്മയൊരു അമ്മയും അമ്മായും ഒക്കെ ആയത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ശക്തി അറിയില്ല അനുസരിപ്പിച്ച് മാത്രം ശീലിച്ച അമ്മ ഇപ്പൊ ചിലരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോ എന്റെ ഹൃദയ ഇടിയുന്ന അമ്മ ആന മെലിയും പക്ഷെ അതിനെ തൊഴുത്തി കെട്ടില്ല അത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച മതി മാധുരി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായമ്മേ നമുക്ക് വിഷു അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ കളർഫുൾ ആക്കാം അമ്മ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാരുടെയും തീരുമാനം വിഷു ഗംഭീരാക്കാം ഹലോ ആന്റി മോളെ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ അല്ലേ അവിടെ അതെ ആന്റി ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താ കാര്യം പുന്നൂസെ നാളെ മോളുടെയും നന്ദേട്ടന്റെയും വിഷു ഇവിടെയാ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏ അമ്മ നന്ദേട്ടനെ വിളിക്കും ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ആണോ അതെ മോളെ നാളത്തെ വിഷുവിന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അറിയാ ആന്റി ആ പടക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം കാണിച്ച അവക്കൊരു പണി കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൊള്ളല് ആ പൊള്ളല് മുഖത്ത് തന്നെ വരുത്തിയ നല്ലത് ആന്റി പടക്കത്തിൽ അവൾക്ക് പൊള്ളലല്ല വരേണ്ടത് അവള് പൊട്ടണം പൊട്ടിത്തെറിക്കണം ശരീരം ചിന്ന ഭിന്നമാവണം അയ്യോ മോളെ അത് ആന്റി വിഷുവിനും ദീപാവലിക്കും ഒക്കെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് അപകടം ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഈ അപകടവും അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരും നമ്മുടെ നേർക്ക് ഒരു സംശയവും വരത്തില്ല മോള് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു പേടി തോന്നുന്നു ആന്റി പേടിക്കാതെ റിസ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്ക അന്ന് അച്ഛമ്മയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ നടക്കാതെ പോയത് ഇത്തവണ നടക്കും ആന്റി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കണിക്കൊന്ന കൊണ്ടൊരു റീത്ത് ഉണ്ടാക്ക അവളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ വെക്കാൻ അല്ല മോളെ ഇങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പടക്കം എങ്ങനെ കിട്ടും ആന്റി വെടിക്കെട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ആശാന എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് മേലാങ്കടവ് സൈമൺ ആശാൻ ആശാനെ ഞാനൊന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്ത് പോയി പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന പൂക്കുറ്റിയുണ്ടല്ലോ ആ പൂക്കുറ്റികളിൽ ഒന്നില് ഒരു ചെറിയ ബോംബ് അങ്ങ് വെക്കും അത് നമ്മള് അവളെ കൊണ്ടങ്ങ് കൊളുത്തിക്കും മോളുടെ ഏത് തീരുമാനത്തിനും മധു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ നാളെ ആദ്യം നമ്മൾ വിഷു കണി കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്ന ഈ കണി അതെ ആന്റി അച്ഛനെ അമ്മയും കണ്ടെത്തി വലിയ രാജകുമാരി ആവാൻ നടക്കുകയല്ലേ അച്ഛനെ അമ്മയും ഇനി പരലോകത്ത് വെച്ച് കാണാം അവൾക്ക് അല്ല മോളെ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലാനും പദ്ധതിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കും പക്ഷെ ഒക്കെ പൊളിയാറാ പതിവ് 
അവക്കെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പവർ ഉള്ളതുപോലെ ജയം മൊത്തം അവക്കാ എന്തിന് നമ്മുടെ കിടിലൻ വൈദ്യരുടെ മരുന്നിന്ന് പോലും അവള് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ കിടിലം വൈദ്യരുടെ മരുന്നിന്ന് അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ സൈമൺ ആശാന്റെ ബോംബിന്ന് അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ആന്റി പൂത്തിരിയില് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ബോംബ് പൊട്ടുന്നതോടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിഷ തുടങ്ങും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പൂത്തിരിയും കത്തും നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഗുണ്ടാ സാജൻ അവനൊരു വിഷു കൈ നീട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്താലോ മനസ്സിലായില്ല നാളെ വിഷു അല്ലേ അവനൊരു സന്തോഷമാവട്ടെ ഒരു പുതിയ ഷർട്ടും ഒരു മുണ്ടും ആയിരത്തൊന്ന് രൂപ കൈ നീട്ടോട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്താലോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കും പുതിയ തുണിയൊക്കെ എത്തിക്കാം വിഷു വിഷുവിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ ചോർ ചൂട്ടി എനിക്ക് അതിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ ഏത് ആഘോഷമായാലും അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആവറാവുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അറിയാതെ ഒരു സന്തോഷം വരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഒത്തുകൂടും മുമ്പൊക്കെ ആശംസക്കാടൊക്കെ വരും പുൽക്കൂടൊരുക്കും കരോളുകാർ വരും ക്രിസ്മസ് ഉപ്പം വരും ഇതിലൊക്കെ എന്ത് അർത്ഥമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ സാർ സന്തോഷം മനസ്സിന് സന്തോഷം തരും ഇപ്പൊ തന്നെ സാജന് വിഷു കൈ നീട്ടമായി വിഷുവിന് സമ്മാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു രൂപയുടെ ഒരു വെള്ളിത്തുട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കണം സാറേ വലിയ സന്തോഷമാവും തുകയുടെ വലിപ്പമല്ല അതിലെ സ്നേഹം അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ താൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ് അവൻ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌണല്ലോ തന്റെ ശ്രദ്ധ വേണം അവൻ അനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ ആ പിന്നെ സാറേ വിഷു ആയിട്ട് മേഡത്തിന് സമ്മാനമൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിഷു അല്ലേ സാറേ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ചേടാ സാറി രാജ്യത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏത് ഭാര്യയുണ്ട് സാർ ഈ ലോകത്ത് സാറിന് നാളെ വിഷു അടന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ മേഡത്തിന് നാളത്തെ ആഘോഷത്തെ കുറിച്ചും സാറ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കൈനീട്ടത്തെ കുറിച്ചും മാത്രമേ ചിന്ത കാണത്തുള്ളൂ ആണോ പിന്നല്ലാതെ നോക്കിക്കോണം സാറേ മേഡം നാളത്തെ വിഷു ആടി പൊളിയാക്കും വിഷു കൈനീട്ടവും വിഷു പടക്കവും ഒക്കെ ആയി നാളത്തെ ആഘോഷം പൊടി പൊടിക്കും മോളെ കണി വെക്കാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം കിട്ടിയമ്മേ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷു ഗംഭീരമാക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇത്തവണ ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലതെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനും ഉത്സാഹത്തിലാ ആ അമ്മേ പൂജയും സായുകൂടെ കണി ഒരുക്കാനുള്ള എല്ലാം വാങ്ങി വന്നു അയ്യയ്യേ ഇതൊരുമാതിരി ഉണക്ക മാങ്ങേ ഉണക്ക പൂവും അശ്യേ ഛേ എന്റെ മാതൊരു ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടും കൊണ്ടുവരായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് നിർത്തുമത് അമ്മേ ഞാൻ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ആഘോഷത്തിൽ നിറവ് വരേണ്ടത് മനസ്സില ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് പൂവിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇനി അഥവാ പൂവിനൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നിറവുണ്ടായ മതി വിഷു ആയാലും ബക്രിതായാലും ഈസ്റ്റർ ആയാലും ആഘോഷിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ നന്മ കൂട്ടാനാ കൂടും മുത്തശ്ശി ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞത് അകൃത്യമായ കാര്യം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ആഘോഷമുണ്ട് ഒരു വിഷു കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസും റംസാനും കഴിയുമ്പോ മനസ്സിന് നന്മ കൂടിയ ആ ആഘോഷം വിജയിച്ചു അല്ലേ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഒക്കെ മെസ്സേജ് പറയാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പിൻവലിച്ചു 
നാളെ വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ അനുക്കുട്ടിയെ നന്ദകോമിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ വരാൻ പറയണം എനിക്ക് അവക്ക് കൈനീട്ടം കൊടുക്കണം അതൊരു നല്ല കാര്യം അമ്മേ അനുക്കൂട്ടിയെ നന്ദേഴിനെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചിലരുടെ മുഖത്തൊരു മങ്ങലുണ്ടല്ലോ അനുക്കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിനെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയത് എന്റെ നന്ദഗോപൻ സാറും പ്രിയം വരുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ അയ്യോ സന്തോഷം വന്നിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ ആരോഗ്യമ്പോ എനിക്ക് കളി വരുവോ മധു ഒന്നും വെറുതെ ഇരിക്കേ സന്തോഷായിട്ട് വിഷു ആഘോഷിക്കണം മധു ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുറ്റമാണല്ലോ ചിരിക്കാതെ പോയാ വമ്പ് ചിരിച്ചോണ്ട് പോയാ പ്രാന്ത് എന്ന് പറയും പോലാണല്ലോ നിർത്തി അമ്മ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി മോളി പൂവുണ്ട് ഒന്ന് പൂജാമുറി വെക്ക ഹലോ അമ്മേ നന്ദ വീട്ടിലാണോ ഞാൻ കോടതി മടങ്ങി വരും അമ്മേ എന്താ അമ്മേ പറയണം നന്ദ നാളെ വിഷു ആണ് അറിയാവല്ലോ ആ അറിയാമേ ഇത്തവണത്തെ വിഷു നമുക്കിവിടെ ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കണം എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നന്ദനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അറിയാം ചെറിയ വിഷമോ അല്ല വലിയ വിഷമം തന്നെയാ പക്ഷേ അതൊക്കെ മറക്കണം നന്ദനും അനു ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്റെ ഒരു ആശയ ആ അടുത്ത വിഷുവിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല അനുവിനോട് മധു വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനു വലിയ സന്തോഷത്തില സത്യത്തിൽ അമ്മേ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലൽപ്പം പ്രയാസമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല വലിയ പ്രയാസം തന്നെയുണ്ട് ഞാനത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് അമ്മയുടെ വാക്കുകള് ഞാൻ ഇതുവരെയോട്ട് നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ വരാം അമ്മേ ഞാൻ വരാം നന്ദന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുക നന്ദൻ എന്നെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താ കാണുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്ദൻ മോൻ തന്നെയാ എന്റെ ആനന്ദന് മുകളിലാ ഞാൻ നന്ദനെ കാണുന്നത് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം നാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ വിഷു ഗംഭീരമാക്കാം ശരി അമ്മേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എത്താം ആ ശരി ശരി മേഡം പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ പടക്കങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതാ മേഡം സ്പെഷ്യലായി പറഞ്ഞിരുന്ന പൂകുറ്റി വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണ്ട ഇത് കൊളുത്ത സാധാരണ ഇത് ആശാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മേഡം പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ കൊണ്ടുവന്നത് അതെ അശനെ നാളത്തെ വിഷു ഒന്ന് കളറാക്കണം തിരി കൊളുത്തിയിട്ട് ദൂരെ ഓടി മാറണം തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡുകൾക്കകം ബോംബ് പൊട്ടും ഓക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉറപ്പാ അപകടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം തന്നെ ആശാൻ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ കൈകാര്യം ചെയ്യും ചോദിച്ചതിലും ആയിരം രൂപ കൂടുതലുണ്ട് ശരി മേഡം ഇത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ പൊടി പോലും കണി കാണാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ പൂജ മോളെ
മോളെ എന്ത് മോള് താഴേക്ക് വരാത്ത ഒന്നുമില്ലമ്മേ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ നാളെയല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം മോള് മധു പറയുന്നത് കേട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏ അതിപ്പോ മധു എന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ശീലമായി മധു പറയുന്നതൊന്നും വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല മോള് എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മോളാ എന്റെ മോളെ ആര് കൊച്ചാക്കുന്നത് കണ്ടാലും എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ എല്ലില്ലാത്ത നാവ് കൊണ്ട് എന്തും പറയാമെന്നോ മോള് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതേ മാന്യത കൊണ്ടാ പക്ഷെ അവള് വിചാരിക്കുന്നത് ശക്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്നാ ആ ധാരണ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാ മോളെ പറയുന്നേ എനിക്കറിയാം എന്റെ മോളെ എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ മോളുടെ കുടുംബജീവിതവും പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മോൾ ഇനി അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് മോളെ അറിയാം ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു വഴക്കിലേക്കും ചെല്ലില്ല എന്നും അറിയാം മോള് പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് പ്രതികരണം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ദേ എന്റെ മോള് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു എന്താ മോളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തന്നെയാ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ മോളോട് പറയാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് എന്താ അമ്മേ വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ നന്ദേട്ടനും അനു ഇന്ന് എത്തും അവര് ഇവിടെയാ താമസിക്കുന്നേ നാളെ വിഷുക്കണിയും കണ്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടവും വാങ്ങിയും മടങ്ങിപ്പോവും എല്ലാവരും ഉള്ളത് സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ അമ്മ അല്ല സന്തോഷമല്ല അനു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എനിക്കിപ്പോ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അന്ന് അരുണിമിച്ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം കൂടാൻ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൂട്ടിയെ ഇനിയും അവള് മോളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്മ ആകെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം മോളെ ജയം കാണാൻ ദുഷ്ടർ ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കും ഒരു കരുതൽ വേണം ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേക്കണം അമ്മ കൂടെയുണ്ട് എന്താ മാതൃ ചേച്ചി പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് അത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാ മധു പടക്കം അല്ലടി പൂജ നീ ആ നാളെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്നേ 